、えー、では早速ですね、えー、この根本煩悩について、えー、6つまずですね、えー、お話をしたいなと思います、えー、まずこの根本煩悩とはですね煩悩の一番根本となるもので、まあ、大元にあたる煩悩ですあとあの始末煩悩というか次随煩悩で説明するんですけどねまずこれが一番根本となっているもの中でも、えー、大きな煩悩が「とんじんちの」ね「とんよくしんに愚痴」が、ね、三毒の煩悩と言われて我々を最も苦しめるね、えー、煩悩でございますまずそれをね、えー、明らかにしたいと思いますが、えー今から説明するのはですね、あの現状三蔵というね、有名なお坊さんが膨大な仏教をですね、理解されてあの鮮やかな定義をですね、されているのを、えー、紹介したいと思いますまあ、常有識論というね、仏教の有名なあの有識の本があるんですけどね、そこに出ている内容ですでこれは一番経緯がありますしあの一番あの的確なあの定義、定義とは物差しですね的確な定義だと思いますから、まあ、ちょっと言葉遣い難しいですけどもなんとか頑張って聞いてもらえたらと思いますまず最初「貪欲」からいけますね「貪」まあ「貪欲」と言いますけどね「貪」という煩悩はこれは「むさぼり」という煩悩でございます「ね、トンという煩悩についてまず「対象は「う」である「本質」は先弱である執着である具体的な働きは無頓を遮って苦を生み出すをもって小とするとあってですね、まあ、これ3方面から、えー、眺めておりますまず注意すべき点はですね心というものは必ずですね対象がございます端式にもですね全部対象があるようにこの煩悩もですねこれ心ですから必ずね対象があるんです対象とはこの煩悩を起こすあの客観ですよねまず対象がございますそして、えー、この本質をまず最初にこれを仏教で「小」と言いますね本質を「小」でこの前の「五」はですねこれ働きという意味で具体的な働きこの意味をですね第一義と第二義で二つに分けた言い方をするんですね第一義一番目の意味ね第1義2番目の意味第2義、まあ、こういう分け方を現状三蔵はされたんですね1番目の意味が本質2番目の意味が働き一つを例えて言いますとねもし火で言ったらね火というものを、ね、例えたならば火はね、えー、熱いのがね熱いのが本質だと火はそしてえー、物を焼くというのが具体的な働きだとこんな例えで言うんですね火の本質は熱いこれは本質、えー、具体的な働きは物を焼くという働きまあ世間のものでもね火でも熱いと焼くがあるでしょこの煩悩でもですね、えー、本質の意味と具体的な働きの意味の二つに分けてこの煩悩をですね解説して、ね、心に手を当てて、ね、そして心を見つめてくださいということで教えてくださいますまず「とん」はですね「対象は「う」であるとおっしゃるねあるものに対して起こすのが「とんよく」なんですあるものに対して起こすのが「とんよく」そしてそれに対して「先弱する」をもって「小」となしこの「先弱」これイコールも執着です。まあ、とんの字、これ一つで執着なんです。まあ、欲とついたらね、欲は欲するで、欲自体は善悪ありませんけどね、欲自体は善悪ない。とんはこれも悪なんです。むさぼりですから。そしてこのむさぼりによって、具体的な働きはね、苦を生み出すをもって、業を取ります。この業はこれ、行いじゃなくて、意味は働きです。皆さんにはね、無頓というね、全身がね、起こる可能性がある。起こるのに、これをね、遮り。この、障害の障と書いてね、これを遮りと読むんですね。無頓を遮って、無頓を遮えて、障害とする働きが頓であると。むさぼらない心。これが起きたらね
、えー、仏に近づいていける幸せになれるんだけどもね我々は意識しないと執着を起こすんですでここで新たな発見は何かと言ったらね私が思ったのはね対象が裏だからね我々はね見てるものねあると思ってますよねじゃあ本当にあるんだろうかお金とか名誉とか地位とかいろんなありますけどね本当にあるんですかと仏教では問うんです仏教ではね真実は「無でもなければ無でもない」例えばねこの皆さんがあると思っているお金でもね仏教ではね「比喩自由」とかね「あの自由比喩」例えばね「うはねあるに似てるけども実際はねえーね、あるということはないんだとこの言い方するんですね自由死ゆという言葉がね有識にございましてまたね、えー、ひむひゆという言葉もあるんですけどひぶ、ね、真実はねひでも無でもなければうでもないとまあこんなねちょっとまどろっこしい言い方するんですけどね真実はね空だからです大仏の真理は空なんですね実体はないんですこれが真実ね、実体がない。これ空とはね、うーとむーを超えた上位概念で、これが真実なんです。我々はね、二分法といって、もうね、右か左、丸か×か、そういう考え方しかできないのが我々、愚痴のね、我々なんです。あるかないか。でも、仏様の丸から言ったらね、我々のいうか、まあ、世界、私もそうだし、ね、大宇宙すべての存在は全てですね、皆さんは、うにね、あるように見えるだけ、うーに似てるけども、実、これ似ているだけ、あると思ってるだけだと。よく見たらね、あった瞬間、本当消えてるんです。真実はね、うむうむと、ものすごい勢いでね、あってなく、あってなくと、うむうむとね、すごい勢いで実はね、現象は流れてるんです。これが本当の無常なんです。心もね、消滅変化、生まれ滅し生まれ滅しものすごい勢いで心は、ね、あるなしあるなしを繰り返し見ている対象もねあって消えあって消えこれ電気でもそうですよね,ねものすごいこれ電気でもねチカチカチカするのはあるあ,あるなしあるなしをねすごい勢いで流れで、えー、流れてるからあたかもね電気がついてますけどあらゆる現象はあった瞬間なくなってるんです。まあ、これがあの仏様は分かったんですからね。またこれがある程度分かればね、今皆さんが見ているね、あると思っているものは本当にあるんですかと言うんです。だんだん分かってくるのはね、あるというものではないと、うではないと。ね、幻、ですこれ、ゲイム、仏教ではね、ゲイムという言い方がありますね、ゲイム。幻のようにね、あ,のあるんです、真実は。ゲイム。幻なんで実は全ての現象は夢幻これが分かったらね執着できなくなるんですちょうどねこんな例えがある砂を掴んでもね掴んだ後からね横からね砂が流れていくんですこんな感じだ,だんだんね名誉とか地位とかねこの世の幸せいくら手に入れてもね虚なしいんです、ね、掴んだ後から離れていく喜びもねその時だけなんですね褒められてもお金を得ても名誉を得てもね掴んだ後からね砂がこぼれ落ちていくこんな感じになるのでだ,だんだんね執着なくなっていくんですだからあの法蔵菩薩はね皆さんに勧めたのは「生欲持足」ね,ねあの大分領事になりますけどね皆さんには「生欲持足」ね「欲を少なくしてたることを知る」これを実践していくのが幸せですよこれが実はね仏様のね、あのー、自覚なんです皆さんもこれ実践されたら実はね仏様になれるんですけどねこれはなかなか普通できません、ね、あればあるほどいいに決まってますからねでもこの現実が実は「右を対象にしますけどね「右ではないとあたかも、ね、あるように見えるだけこれがだんだん分かってくるとね必要なものがあれば生きていけるだけで十分だと。今のね、幸せにね、幸せを感じ、たることを知る。欲を少なくしてたることを知る。これが実は幸せ。罪を作らないね、生き方なんです。でも私たちはこういう真理は分かりません。ね、うに似てるけども、うじゃない。う、ね
腕でもない火でもない真実は空なんですけどもちょっとレベル高い話になりますけどもねこれが真理なんですこれはだんだん分かってきたらね,ねそんなに欲しくない、ね、このトンがどんどん減っていくんです対象は「う」ですけど本当に「う」なんかとね見つめていくのもね一つの方法ですよね仏教はねこれ観察といってねよく物事を見る習慣をつけるんです心に対しても物に対してもね観察この観察これビパサナというんですけどねこの観察によって釈尊は悟り開いたんです物事をよくねあるがままに見るそういう訓練していくんです対象は「う」そして本質は「戦略」この「戦」はねこれ染めるですけどね、もうこれでもあの煩悩みたいな意味で、まあ、執着染めるって言ったらもう執着ですね執着するをもって小これが執着するのが、えー、トン欲トンの本質であるということですねそして、えー、第2義は2番目の働きは無トンを遮りねむさぼらない心を遮って苦を生み出すをもって死ごうとするあなたの苦しみは貪欲が生み出すんですよとおっしゃるね今の苦しみもそもそも執着さえしなければね苦しむことはないんです我々はいろんなものに執着するから苦しむだからこの執着を徹底して捨てていくのがあの仏教なんですねだからまずこの定義ね、まあ、皆さん知っておかれたら今後もの役立ちますので知っておいていただきたいあなたの苦しみを生み出すのは執着だと対象は腕であるとそして無頓これ皆さんに起きる可能性あるんですよねあの善と悪のね関係をねあのこういうふうに有識では言います善はねこれ光悪は闇、ね、これ光なんですね光に善を例えます光が差し込めば闇は消えますよねこれ闇と光の関係で仏教ではよく説かれるんですねあの無名の闇もしくは悪をね闇に例えますただ重宝したりするとねあの光が差し込んだ状態になってね闇が消える場合があるんですただこういう重宝を大事にされたらね一時的にねこの無頓が起きることがありますこういうね全身がね重宝によってあるいは教えをね学ぶ知恵を身につけることによってこの光が差し込むような状態になるんですだから全身を起こすにはねこれ悪を消すにはね、全身が起きれば悪心消えるんです。これ悪と善はね、同時に二つは存在しません。必ずね、全身が起きたときは悪心はない。悪心があるときは全身はないというね、こういう関係になっていますから。闇と光しかないんでね、光がないときは闇ですよね。光が差し込んだら闇が消えてますから。だから意識してね、いつも光が差し込んだ状態を持っていけば、心は清らかでね、あの善がいつも起きている状態にしていけば、どんどん荒々意識に収まっているね、中にも変わっていきますから、意識して光が差し込むような状態に持っていくと。ほっといたら、もう私たちはもう煩悩の塊ですからね、もうすぐあの執着したり、この後ね、出てくる煩悩がむくむくむくむく出てきますからね。だからいつも仏法に触れる。まあ、こういう、あの、長文の語彙はね、非常に私はあの有効だと思います。僕の時はまずほとんど皆さんは、煩悩は起きないとか、弔問中は少なくともね、ようで変なこと思わない限りはね、普通はめったに起きないと思います。じゃあ次ですね、真。真の真いきますね。これ真はですね、目が前と書いてますから、怒りです。目が真剣とありますよね。怒りの心。怒りの心の定義ですけども、えー、苦しみを対象にして起こすのが怒りそして本質は憎意を持って小とする、まあ、憎はこれ憎しみ今これね土が2つあるからこれは目に持つ怒りですただ感じたらねある程度分かる言葉がいっぱいあります、ね、土が2つねこれは目に持つ怒り憎しみと根に持つ怒り、まあ、意味は大体同じなんですけどね、まあ、いろんな言葉で、あのー、説明しようとしてますけど怒りの本質は憎意憎しみ根に持つ怒りを持って、えー、ショートするそして第2義具体的な働きは
無心を遮って無心を妨げて不安と悪行を書へとするあなたの不安や悪い行いはね怒りから起きてくるんですよとおっしゃる書へはこれねよりどころよりどころへとするところということでこれ書へは、まあ、漢文ですけどね原因という意味です皆さんのね不安や悪い行いの原因は怒りから来るんだとこうはっきりおっしゃってますねでここで私新たな発見があったのはね怒りはね苦しみを対象にして起こすんですということはね苦しみがなければ怒りは起きないんですだから仏教はねひたすらね私たち私は上田さんの,、まあ、あのスタンスはね相手の苦しみを抜いていくそういう説法にしたいんですそうするとね苦しみないからね対象がこれなくなるからね怒りが減っていくんです怒りをなくすにはね苦しみの対象となるこれ苦しみをなくせば怒りは減っていくんですこれ新たな方で発見ですけどね苦しみを対象にするのが怒りで大体あのー、この豚汁が起きる理由はねまず我を作りますよねまず一番根本は愚痴自分がわからないから我というものを作るんですねで我が自分だと思ってでこの自分を幸せにするには我の拡大我をしっかり固めて我に合うものを求めていく外からね我に合うものを外から求めて欲が貪欲が起きてくるとでこの我を否定するものに対しては攻撃するだ元はこれガーが原因ですけどね、画集が一番問題なんですけども、ガをね、拡大するの動きが貪欲であり、ね、ガを否定するものは許さないということで腹を立てるんです。だから、無我が分かったら、この2つなくなりますけどね、無我を悟ればなくなりますけども、この怒りが起きるのはやっぱりですね、このガーが否定される、思い通りにならなかったら苦しくなるんです。だから苦しみがあるから怒りが起きるんですねだから、ね、いつも話することは、ね、感情が自分ですよ。我は、ね、我があなたを苦しめている。ね、この我の話をいつもするのはですね、この我がまさにね、あのねじ自力が働いて、ね、我が他を否定する。私の感情を否定する。他を否定する。自己否定から一切の罪悪が生まれるんです。だからね、この苦しみをなくしていくのが仏教です。だから仏教ではね、このしっかり超もしていけば確実にね、苦しみはなくなります。別に悟らなくてもね、苦しみはなくしていけます。苦しみがなくなるから、怒りもだんだんね、起きる機会が少なって、少なくなって、荒屋敷収まっているね、行いもだんだん変わってくるからね、あの仏教を聞いていけば、誰でもね、幸せになっていくんです。別に悟らなくてもね、幸せになれるのはね、そういうい理由なんですだから苦しみというものをですね見つめてこれをねなくしていくまあ人生はね一切開空といってもう苦しみが充満してますけどねでもその、えー、それを認めた上で仏教ではねあの現象そのものは苦しみですはっきり言うと、ね、何やっても本質は苦しみなんだけどねでもこの存在輪廻の存在そのものが苦しみですけどもその中でねあの無心が起きたらね、幸せになれるんです。無心というのはこれね、自信なんです。怒りなく心ね。皆さんにね、慈悲の心があったらね、どんな生命生まれてもね、どこに生まれてもね、一応幸せです。怒りなき心、イコール慈悲です。ね、この慈悲ね,ね、えー、幸せでありますように、悩み苦しみがなくなりますように、ね、願い事が叶えられますように、この慈悲の心がある人はね、どこに生まれ変わってもあなたは幸せはずっと続きます。だから仏教ではね、輪廻転生しながらね、悟り求めている童貞においてね、慈悲があったらね、何回生まれ変わってもね、仏法を聞けるし、またあの進めるんです。慈悲がなかったらね、非常にね、生活も苦しくなったりね、あの仏教を聞きにくい環境にな,なったりしてね、本当に求めにくいんです。だから慈悲はね、一応仏教では、ね、仏法を求めるためにもね、この慈悲はね、必要なんです。で、自死で一応ね、幸せを感じられますから。やっぱり幸せをやっぱ感じないとね、仏教を求められないんです、だからがね。やっぱり仏教はね、本当は楽しい道です。ね、この苦しみをね、なくしていく。求めることは楽しい。ね、脳でもね、楽しい方がいいんです。活性化する方がね
あの元気も出てきてねだから苦しみをなくしてこの世のこの世で一応ね幸せを感じながら進んでいくのがいいと思いますだから慈悲の心がね持てるようにねしていくのが仏法なんでねだからもしなければね慈悲の人に触れるとかね自分になければそういう方がいたりしばいいんだよあるいは仏法を聞いて慈悲をいただくような感じですけどねなければ誰かからねいただくこれは仏様からいただくという感じになりますけどこの慈悲の心が起きるようにね光が差し込んだら闇は消えますからだから苦しみをなくすにはやっぱりね慈悲無心の心が起きたらね怒りは消えて、えー、慈悲が起きる心ですからねで怒りから不安これ怒りを起こすとねあれ屋敷に悪い習字が収まってやがてそれが悪化を生み出しますから不安になるんですそして怒りからさらに悪い行いが次々ね起きてしまうんです怒りを起こすとね次々と悪い行いをしてしまうので不安と悪行の原因が怒りですよとおっしゃる次愚痴、ね、愚痴の地ですねこれ病だれに知ると書いて我な頭脳がですね病院に入っている頭がちょっと悪い状態でね因果の道理がわからない宇宙の真理がわからない対象は理事今の日本語で理事長はねここから実は生まれたらしいねあの本当の意味はね何かと言ったらねこれ理はこれね真理真理字はこれね現象事実現象ね事象これで大宇宙全部なんですねあの現象と真理今これね現象ね全ての人間を和合しているこの現象事実事象それを貫く真理を理と言います理はこれ真理そのものね道理とか真理字はこれ事実とか現象ですこの大宇宙のね事実現象それに対して暗い迷って闇であるということですこの真理は諸行無常ね諸法無我また因果の道理ですねこれが理事でありますこの現象は諸行無諸行は無常諸法は無我全ては因縁消去しているそういう真理と現実事象に対して我々は知恵がないために明暗、ね、迷って暗いとつまり愚痴ですよねこれが本当の愚痴の意味でございますそしてこのこれがあの第一義ね、えー、本質は、えー、理事に対して明暗であるそして第二義は、ね、無知これはあのイコール知恵のことね知恵、ね、知恵愚痴がないということで知恵物事をあるがままに見える、ね、客観的に物事が見える知恵のことを仏教ではなぜか無知というんです愚痴がない心これを妨げるこれを遮る妨げているのが愚痴なんですだからこの知恵をねいただく弔問によっていただくということも大事なんですね知恵を身につけていく愚痴は、ね、知恵無知を遮りそして愚痴の第二義、えー、働きはですね一切の増善の書へとするこの増善がもうイコールで煩悩なんです。まあ、煩悩をね、いろんなあの言葉でいっぱい僕で表すんですね。皆さんこれで、もうこれで煩悩と覚えてください。もうこの善でね、これも煩悩。ね、執着。もろもろの煩悩ですよね。一切の、あらゆる一切の煩悩の書へはよりどころで、これは原因ですね。ただこの無名から、これ無名とも言いますね。無名イコール愚痴。この愚痴からあらゆる煩悩が起きるんだということです。ただ逆にね、愚痴さえなくせば煩悩はなくなるんです。だから無名の闇を破ることが一番大事なんです。あの、遠慮不信にもね、この愚痴から起きてますから。だから苦しみ悩みの根源は無名なんです。無名というのは愚痴ね、真理に暗いところに原因がある。この愚痴を破れば、ね、あらゆる煩悩はどんどんどんどん減っていきます。ただ、ね、こう、長毛が一番ね、知恵を身につける方法なんで、やっぱり長毛に極まる。だと私は思います。
愚痴とは、ね、理事に対して真理や事象現実に対して明暗なるを持って、ね、真理で暗い心が本質であり、えー、知恵を妨げ知恵を妨げて一切の煩悩の原因となるとこうね鮮やかな定義を現状三蔵はなさいましたじゃあ次いきます「万」についてですね「万」これはあの自慢の満ですね。おごりとかうぬぼれ心であります。この満はですね、あの、トイヨクの変形と生まれたんですね。トイヨクからね、生まれた、ちょっと形を変えた煩悩なんです。だからね、あの、働きはね、苦を生み出すをもって、ゴーとなすでね、ここは同じなんです。今あなたが苦しいのは、むさぼりであり、このうぬぼれ心、これがあなたを苦しめていると、こう、自覚されたらいいんですね。万の定義を申し上げますとまず万はね己を頼んで他に対して、まあ、この万が生まれたのはねまず自分がわからないから我というものを作ってね自分というものをね勝手に設定して、ね、これが己を頼んでと言いますこの字ね頼むという感じ立身弁に寺と書いてね力にする。自分というものを設定してこれを頼む力にする自分というものを力にしてどう思うかと言ったらね他に対してこうこうするポイントはね万は比較する心なんですねよく言いますね万という言い方をね比較するという言い方しますよねここから来てるんです比較する心が悪いというのはねなぜでしょうか比較するだけならばいいんだけども比較した後ね、他を見下すんです。自分を高いところにね、上げるんです。裏返し言えば、他を見下す。否定する、無視する、馬鹿にするというふうにね、踏みつけるからまずいんです。それが罪悪になるからね、万は戒めていかねばならないんです。これ、孝行、えー。万の本質は孝行。自分を高い、他に比べて、この後話しますけどね。他に比べて、比較して、俺の方が高い、優れているぞ。俺の方が偉いぞと思うんですね。子はこれね、虚子の虚ですね。あるいは、選挙の虚です、ね。自分を高く上げる。他と比べて、己を頼み、力にして、俺は優れていると思って、どうだ。他と比べて、比較して、自分を高いところに置く。これを、万。自慢の万。と仏教では定義しますそして具体的な働き第1義は孝行第2義、えー、具体的な働きは不満を遮り仏教でね不満という善があるんですうぬぼれない心、ね、これ皆さんも頑張れば起きるんですけどねまあ、なかなか起きませんけども普通は不満という心が起きるものを持っているのにそれをね満が占領して不満という全身を遮っているまあ、仏法を聞いたときは起きるかもしれませんけどね、うぬぼれてはいけないと、ね、すべての生命は平等ですしね、自分を考えたらそんなね、上に立てるような自分じゃないんですね。でもそれをね、もう見ないようにして、自分を上に置いて、ね、他を馬鹿にしたりする、不満を遮り、そしてその結果、苦しみを生み出すと。あなたの苦しみはね、比較する。比較しなければね、全然苦しみないんです。比較するから苦しい。また、比較するだけならばいいけども、比較した後、ね、あなたが高いところに立って、無意識レベルでね、他をね、踏みつけていませんか心で。これ、言わなくてもね、心でやったら同じですからね、心で人をね、馬鹿にしたり、踏みつけたりね、無視したり、ね、上から目線でね、言うたり思ったりするのはね、あの、罪悪になりますそれであなたは苦しむんだとでこれを私もね気をつけなかったらね本当苦しみはねなくなった実感があります、ね、やっぱりねこれで思ってもね苦しいですから、まあ、有意識ですからね全てはねだから人をバカにするのは本当にねよくない踏みつけるのもよくない、まあ、ここはただねこのマンはねものすごいこれね、最後まで残りますからね。皆さんがたとえね、夜川を悟り、新人欠場をしてもこれはね、ずっと残ります。あの、お経にはね、最後の最後、荒川の一つ手前のね、不言家といってね、
一つ手前の悟りまで行ってもね残ってるんです最後で残るのはね無名と万なんです六代も六代本能でいったらねこの割と早くなくなるんが義とか悪剣ですけどねこれ遠翼死にもねあの第三段階の悟りでほぼなくなりますでも第三段階のあともう一歩のところまで行ってもね最後で残るのは愚痴真理に暗い心とねえこの満なんですねまあだいぶ減りますよまあ度合いですけどねあの救われる前でもねあの悟り開く前でもねこれだんだん減っていきます私も減った実感がありますけどね完全なくなるのは悟りの一歩手前までだから仏道修行者がね戒めればならないのはねこの満なんですこれでね、身を誤らしたりね人生失敗しますからこれは悟った人も悟ってない人もね気をつければならないのはこのうぬぼれ心ですねこれ自覚するだけで人生相当ね変わります多くの人が失敗するのは大体この「満」ですから本当私たちはねうぬぼれ強いですだからお釈迦様ね「あのー、七万」ということで七つにまでね「満」を分けてね今しめてるこれは結構皆さん分かりやすいと思うんで今から説明したいと思います、ね、だからこれ私最初仏法を聞いてね面白いなと思ったのはこれでした仏教のすごさを感じたね大きな一つの動機になったのはねここまで心をねきめ細やかにね教えている仏教ですごいなと思いましたまあ早速ね、えー、見てみたいと思いますねえこの万お釈迦様は七万ということで七つに分けて教えてくださいました。万、我慢、万我慢、我慢、増上万、ひげ万、邪万、ね。これ全部定義ありまして今からね、忠実にお話をしたいと思いますが、まずこの万ですけども、先ほど言いましたように、心には全て対象がございます。対象は他に対してですね。まあ、完全に悟ったら自他平等ですからね、比べる心はなくなりますけどね、完全に悟るまでは必ず他と比較する心が我々は残っております。で、他と比較するときにね、ね、他はこっち、自分はこっちいうので、二つ比較してね、自分を優位に置こうとするというのが最初の三つにね、現れております。まず、万ですね。まず最初の万は、劣った相手に対して自分は優れているこれは分かりますよね自分の点生徒さんならば私はね80点相手は60点だったらね私が勝っていると劣ったものに対して優れているとこれは普通ですけどねでもこれをね意識して私が優れている優れていると思いたいんですねなぜか自分よりもねあのね点数悪くて人を見るとホッとしたりねあのおかしいところが生まれるんですよ私たちはね常に比較して自分が優越感この優越感が私たちねあの間違った幸せなんです優越感があるから逆にね劣等感も起きるしね優越感劣等感ともに仏教ではそれは煩悩による幸せでそれは幸せではありませんと教えますこれ万の幸せが優越感ですから劣ったものに対して自分は優れてるというのがこれは万でございます比較してそして相手をね踏みつけまあバカにする心ですよねまあその程度はありますけどねまあ仏法を聞けばだんだんこれはね弱くなっていくと思います次「我慢」「万」が過ぎると書いて「我慢」これはね同等の人に対して私は優れてると思うんですここはちょっとすごかったね能力は同じやのにね、私の方が優れてると思うんです。私、大学行ったと思いましたね。大学でもね、現役と、あのー、留年がいるんですね。私、一応現役で入ったけどね、あの同じ立場のはずですよね。ね一浪をして入った人と、現役で入った人はね、能力は同じのはずなのにね、私は現役だということで、上に立とうとするんです。全く同じ能力でもね、私の方が優れてると思いたいんです、ね、例えば同じ顔でも能力でもね同じ能力でも、ね、スポーツでも同じようにできても私の方がと客観的に見たら同じだけどもねでも私の方が優れてるんじゃないかとね何か理由を持ってきてね
認めてもね等しくても能力は客観的に見たら等しいけども私の方が優れているとこういうふうにねこうこう立とうとするのが皆さんありませんかとなぜそこまでね立ち上げたら自分に自信がないからですよねで仏教来て自信を持てたらこれもだんだん減っていくとも言えるんですけどね自分に自信がないから何かのそういうね価値なんか価値を身につけてとにかく上に立ちたいという気持ちねですごかったら次マンカマン明らかに自分はね負けてる相手に対しても私が勝っていると思いたいんですこれは私は頭脱帽しました私学生時代あったんでねもう明らかに勝てない相手でもね素直に負けが認められない私こと言ったら例えばね高校時代ね,ねもう顔は私よりもいいとスポーツもできるともう勝てないとねどこ勝てるか言うて勝てるのはね、まあ、野球部だったんで球だけは速いとあいつよりはとそれぐらいあとはもうサッカーもできねそんなうまくないし相手はサッカー部ね頭もいい球、ね、がちょっと速いぐらいでね俺の方が優れてると思ったりするんですね本当お粗末ですけどねとにかく自分の何かいいものを持ってきて明らかに負けていても自分の方が勝ってると思いたいあるいはね大学時代ならばもう先生で頭いいですよねもう知識も抜群ね,ねもう先生にはかないません能力からいったらでもね自分でも身に起きたと思ってでもね先生はねスポーツ下手やろうと、ね、自分そんなにうまくないのにね上に立ってね自分の方がねまだ若いから、ね、あの運動能力はあると勝手に思ったりしてねなんでか相手をね下げてしまう頃がありましたとにかくね自分を相手がね劣っておようが等しかろうが優れておろうがね自分が勝つ勝つ勝つ上上上とこうね思いたい心が皆さんにもあるんですよとこの無意識で思っている心これで人をねついバカにしたり踏みつけたりしてませんかとこれがなくなればね罪悪も減っていくんですだからまずは仏教ではねあるがままに物事を見るこのうぬぼれ心がねあなたを苦しめる万がね苦を生み出すとありますからねこれやっぱり私はね生涯ね戒めていけばいいと思うんですねこれが弱くなると苦しみは確実に減っていきます幸せが感じられます仏教ではどんな人も平等です全ての生命は平等みんな家族兄弟とこういうのが仏法ですよねでもそういうのが仏法なのにどうしても競争して相手に勝とう勝ち負けを問題にしてね上に立とうとするそれがねあなたを苦しめるんだというのはねちょっと意外な感じするかもしれませんが、ね、皆さん知っておいてもらいたいことです次我慢まあ、これはですね定義は同じなんですね。自ら頼みて、こうこうするをもって、えー、ね、ゴーとなすということでね。えー、これ、ショーはみんな同じ。ショーね、ゴーがちょっと違うんですけどね、働きが。ショーはこれ全部ね、同じなんですが。ゴーがちょっとね、えー、七万はちょっと違いますけどね。まあ、ここはこれ以上ないんで、あまり同じような感じなんですけどね。まあ、要は、あの、がを通そうとするんでしょうかね。まあ、男性なんかいますよねあの奥さんから指摘されたらねうるさいと言ったりね、あのー、素直にね人からね注意されてもね分かりましたとはなかなかできない私も最初できませんでしたけどねでもだんだん仏法のおかげでね、あのー、だいぶできるようになったんですけどねまだ完全にはできませんけどでもやっぱりねこの「我を通す」これがね、あのー、あなたを苦しめます自分が間違いだと思っとってもねうるさいと言ったりね否定しまうこれがあなたを苦しめる自ら頼みて抗うする我を通そうとする今の日本語の我慢はねここから来てますけどね意味がちょっと変わってます今はこれ忍耐になってますけど本来はあと我を通すね我を通す我慢でありまなしきとともに働く我慢ですからね,ね私は立派なものだと思ってこの我が自分だと思って、ねえー、優れているね人のまだ注意が聞け,聞けなくなる頃でもね、えー、この我慢でありますからねこれもね、えー、我を通す心をね我々は戒めていく必要があると思いますいいですかねはいどうぞ心で認めて、はい、言葉で違うことを言うのはこれ
どうなんですかあのそれはあのいいんじゃないですかあのいい言葉を吐くのはねいやじゃあ違うんですよ<笑>うるさいって言うけど<笑>心の中で認めてるけど認めてる言葉をそういうふうに素直じゃないですよ、ね、でもあの表したら相手苦しみますからねいや苦しまないんですよいやいやあのー<笑>うん、やはりねあの正直でもねバカ正直はダメですからねあのここみんな誤解するとありますけどねあの暴言はよくないです暴言はそこまで暴言と思ってないんですけどそんなもんいいかできるだけね和気愛子にね心がけてここあ聞こうがねあの気持ちいいですから和気愛子が暴言はやっぱりね苦しむんです。辛くなりますから、やっぱりあのね<笑>悪いことはあの言われない方がいいと思うんですね。思っててもね言わない方がいいと思うんです。うるさいというのはうるさいでしょ。なんですか、うん。うるさい。いやいや。それはそのうるさいとまああのガを通そうとするね。これまず歩くと自覚するだけでいいです。自覚。自覚はできると思うんですけど。うんそういう言い方になるんですよね。なんかね、まあ、習慣ですからね。ゴーです。私もそうでございました。大<笑>体<笑>男性はね、ガーが強いんです。みんなね、素直に聞けません。私もあのかなりの注意聞けません。今だいぶちょっと綺麗になりますけどね。やっぱりね、ね我が身を垂らに上げて言いますからね。当たっててもやっぱりね、素直に聞けませんよね。いやそれは私の中ではいやそれ分かってるよと言うんですけども<笑>こうなんでいかんのかな思ってそんなことそんなもの分かっとるやろう言って分かっとる人にねちょっと恥ずかしい部分あるでしょ、はい、だからそうやって言うて認めてるよというそういうこれ私の認めてるというやり方なんですけどでもあの認めてたらいいんじゃないですかまずは認めてこういう自分だとね認めることによってちょっとずつこれ変わっていきますから。親しい人とね、はい、全然親しくない人は別でしょそんなねいつも慣れてるかお前分かるだろうだうるせえ言ったって全然可愛い感じで言ってるんですけど私あんまり思いませんけどね<笑>もう最初からちょっと怖かったですけどあんまりね<笑>少々きちいことは言われてあんまり私はあの心はそんなにねあの本心から責めてないんで私はあんまり思いません捉えとったんですか最初。あの最初は怖かったですけどねでもね<笑>あのー、本当にね優しいところもありますしね<笑>心はやっぱりいいものね本当にあの全身があるところもありますからね<笑>私は全然思わないです川田さんに対して<笑>でも自覚ねされてこれが素晴らしいですよねされてるからそんなにね私も多分ね腹立たないんだと思いますがちょうど厳しいこと言われてもね<笑>、うん、多分皆さんもそうと思いますよそんなに思わないじゃないですかね。思ってる人もいますよ。思ってます。あ、思ってる。思ってる人もいる。<笑>まあそれで人いるでそれで有識もあります。本当にあの話したい場合もありますからね。知りませんけどこれね。まず今日の話ではやっぱり自覚することですよね。はい、これを自覚するこれやっぱり気をつけてはならないということが大事ですよね。無意識レベルで自ら頼んで候補して他をね見下してる心はないだろうかと。これがなかったらね。全然あの相手はね思わないと思います。どうしても私普通ありますから大体人間でね。悟ってもあるんですからね。相当あと一歩のところまで行ってもこの満はあるとお釈迦様おっしゃいますから、お互いねこれ自覚するだけで私は減ると思います。だからね聞いてもすぐには減りませんけどもまず自覚するだけでちょっとずつね変わっていくと思うので、まあこれぜひね心がけていただきたいなと思います。ということで。また新しましょう。<笑><笑>じゃあ次いきます。増上馬。これはですね、まだ退徳してないのに退徳したのもこれ悟りのことですけどね。悟りはまだ得ていないのに悟ったとですね、あのうぬぼれることを増上馬と言います。これはね、お師匠さんもおっしゃってるんですけどね、釈尊教団ではね、悟ってもね、私は悟りましたということはね、言うてはならないというね。会があるんです。釈尊時代では必ずね、釈尊直接報告して、釈尊からこの人は悟ってますということをですね、あの発表したそうですね。またね、悟ったらね、ねあの私は悟ったぞというね、この心がなくなるんです。なぜならば、がが自分じゃないから、ね、本当の自分、感情が自分だとわかるからね,ね、もうこれ自慢したくてしゃあないと。まあ、完全じゃないけどね。それがまずなくなるからね、この誇らしげにね、私は救われましたとかね、そういう
ことを言いたい気持ちが減るんですだからね誠の人はねあの意外と隠れてる可能性がある言いませんから逆に偽物は結構言います結局名誉とかお金を売るためにねこれを言うんですだからあの悟りのね宣言するとやっぱりね腹底はやっぱりね悟りよりもねこのお金とか名誉が欲しいためにねこういうことやっぱりね自分があの悟ったことをひらねあのこれ発表するのはねそれが理由なんですそれをお教え様で今しめてるんですねまあ完全にとは言えないかもしれませんけどね一応仏教ではね本当に誠ならばね言いたいというのはねグッと減ると思います、ねまあ、言わざるを得ないことはありますもう突っ込まれて言うことはありますけどねあの自分から発表したいとかね「皆さん聞いてくれよ俺,俺すごい人間だろう」とこの「すごい人間」というのはなくなるんですからそんな人間じゃんみんなと同じですこれが知らされたのが悟りですからね俺がすごいだろうという何かね悟りはねあの資格とかちょっと弁護士資格とかね医者の資格みたいなねそんな資格を取ったものとね質が全然違うんです悟りはみんな同じだ私もなれますけど皆さんもなれますよねこういう気持ちですからね,ね自分がことさらね救われましたとかねあのーシャクソン自身はそれは貝で今締めてますしねでもそれをね、えー、言うてはなりませんよとまあ本当にあの勘違いで言った場合はねあの許されそうですけどね恋にもしね本当は悟ってないけどね悟ったことにしてねそうしたらお金とか名誉とか入りますからねそういうこともしあったならばこの人はシャクソン兄弟から追放ですもう教団には戻れない重い罪がこのねあの悟り宣言なんですこれ増上までね一応ねいまだ体得しないけどもすでに得たというこれを増上マンというふうにね教えられます次ヒゲマンこれはね自分を癒しに下げてどうだと思う心ですよね私たちはやっぱりねあのもう明らかにね負けを認めつつもねそんなに負けでないと思いたいですねたはね圧,圧倒的に自分負けてると多い価値ね相手はもう自分よりもずっと上もうとてもねどう考えてもどう見ても相手にはかないませんという状態ねところがね私はね圧倒的にね多く相手は勝ってるのに私はねちょっとしか劣ってないとそんなに負けてないともう100や触ってもね,ね8ぐらい20ぐらいかなという感じでね,ねほんちょっと負けてるぐらいだと、ね、少なく<笑>、ね、劣ってるとそういうふうにね,ね、あのー、この差を縮めたいんですねただ口ではね私はダメな人間ですよとね言ってもねダメと思ってませんからそんなに変わらんぞとはお前と取る、ね、これがヒゲマンね自分をヒゲしながら私はね少なく劣ってるとねそんなに負けてません。明らかなね、差をね、あるがままに物事が見れない。この負けてるね、能力の差でもね、別に認めてもいいと思うんですけどね、能力があるとしたら、やっぱりその人はね、因果の通りで、ね、種まきを頑張ったから作れた人間になったんですから、素晴らしいですねとね、もし皆さんがね、ね、随機と言ってね、この優れた人をね、素直にね、随機できたらね、徳があなたのものになるんですよ。これがね、随機でいいところ私感動しましたねお経に書いてあるんですねいかに随機が素晴らしいか人のいいところを素直にね認めたらねその徳があなたのものになるんですこれ仏教の素晴らしいところだからねみんな人間でね誰でもいいところいっぱいありますからそれをねいや素晴らしいですね素晴らしいですねとね思うだけで心でね,ね相手の幸せ相手のこれ特徳ですよね徳この徳をね敬ったらね徳があなたのものにね、やがてなるんです。だから、随機税をね、皆さんには進めます。でも、ガード強い人はね、この随機はなかなかできないんです。これが。どうしてもね、人のいいところを見るとね、妬みやそれみが起きて、ねあの、喜べない。だから人間は幸せになれない。ねまあ、これもね、反省点ですよね。口では、俺ってダメな人間と思っ,とってもね、本当思ってませんから。
で私ほど悪い人間おりません極重な悪人ですって言いながらね本当にお前は極重な悪人だともし横から言われたらね腹立ちますよ、ね、思ってませんからたらヒゲマンもねよろしくないとまああるがままに自分をね認めることですよねでもこれがあることもね認めることによってこれもねだんだん減っていきます、ね、で最後邪魔、まあ、これはねうぬぼれる価値のないものをうぬぼれる横島なまんと書いてますけどね己は本当は得がないのに己に得があると思っている、まあ、これが邪魔でございます自分は得がないのに得があるとね我々思いたいんです例えばねあのうぬぼれる価値のないものをうぬぼれるどうでもいいことをうぬぼれるいうのがありますよね、まあ、子供なんかでもねやっていろいろあの自慢話しますけどねもうくだらない価値のあることではね人間はね自慢したいんですね得がなくてもねもう何か持ってきてね横芝が価値のないものでもね、えー、持ってきてね俺ってすごいでしょうというふうにね思ってしまうまあこれを邪慢と言いますねだから慢と言ったらねやっぱりいろんな慢がありますけどもねやっぱり慢から離れられないこれがね己の姿を正しく見せないそしてこの満が無自覚で、ね、え己を頼んで己を頼んで高いところに置いて高く掲げて無意識で、えー、他を否定するこれがまたね自分の感情を否定することにもなるガーがね,ね,、えー、ね理性がガが,が私の本当の自分を否定するということがこれが罪悪の元とも言えます、まあ、こういうね自分だなぁとね、えー、認めることによって、ね、なぜかこれはねこれから皆さん少しずつね減っていくと思います、はい、何か質問ございませんかはいどうぞあの三毒の煩悩の中の愚痴、はい、一っていうあの一般使う愚痴と、はい、こう違う意味が違いますねっていうあの本当の意味はこれですから今の日本語は意味が変わってしまってます、うん、本当は、ね、知恵がないグーもおろかチもおろかで真理に暗い心が本当の愚痴の意味ですね我慢もね意味が変わってしまってますよね、うん、そんなに日本,日本にいっぱいあるんですわ、うん、愚痴が出るっていうまあ、あのそ,うそういうこととはまた一応まあ,あの真理がわからないから愚痴が出るんですよね、うん、もう吐きたくなるね、うん、でも本当の意味とは違いますけどねでも今日本語で使ってますからいいと思いますけどね、まあ、愚痴がやっぱり溜まってるから愚痴を吐きたくなる本来の意味とはずれてますけどでもそれはまあ仕方ないですよね、はい、例えば不平不満とか、はい、あの人のせいにするとか、はいまあ、そういうのそれもまああのー、まあもういろいろこれねあの混ざりますからねあの一つじゃないんですわこの六大ボンドはねいろんなものの、ね、組み合わせがあるんです一つだけじゃないんですねで大体共通してるのはねトンジンチが大体入っています大体愚痴は絶対あります愚痴のないね他のボンドはないですもうマンが起きてるけどね愚痴がないことはないんですわこの愚痴があるから万が出てきますしねこの愚痴から豚人が生まれますし愚痴から万が生まれるし愚痴からこの後と義とかあっても生まれますからそういう関係であるいは、ね、トンの変形とかね真の変形とか愚痴の変形がこの後ねいろいろ出てきますだからこれ3つは基本ですね大体これを中心にしてさまざまな煩悩がね、あのーまあ、1510ね、えー、パーリ協定ではあるようにねいろんな変形したりするんですね。はい。はい、じゃあ、休憩、はい。そうか、私はやっぱ怖いんか。<笑><笑><笑>